英艇十號喺美國舊金山舉行一連三日嘅 IDF US 二零一三技術峰會。IDF US 二零一三代表住一個 Intel 新時代嘅開始。隨住新管理層過度完成，新任首席執行長 Brian c r i s a n g e 同埋總裁 Renee James 上場。Intel 嘅未來發展方向改變與否，就成為咗 IDF 二零一三焦點所在。首日開幕演説，由剛接任嘅執行長 Brian c r i s a n g e 揭開序幕，題目為 Mobilizing Intel， 將會分享 Brian c r i s a n g e 對業界未來發展嘅預測 ，Intel 對 PC 產業嘅睇法，同埋 Intel 未來嘅發展方向。Brian c r i s a n g e 指出，運算應用變得越嚟越個人化，並且同網絡互聯。人們開始習慣咗 smartphone 等手持式運算裝置應用，並且對呢啲裝置嘅要求越嚟越高。相信唔會有人希望喺屋企放置一台 mainframe 超級電腦，但就需要一台 PC 同埋 tablet。呢、这個係手持式裝置無法提供嘅運算體驗。Intel 亦回應使用者對運算裝置嘅訴求，降低功耗同埋提升電池續航力，強化網絡技術，令到使用者無論身處任何地方都可以連接網絡。面對時代嘅變遷 ，Intel 開始由 CPU 未架構作主導嘅時代，變革至 SOC 架構為主嘅新運算時代。嗯相較以往舊有嘅 CPU 架構 ，SOC 架構唔單止結合咗運算核心、繪圖核心同埋記憶體控制器，同時將系統所需嘅功能盡量整合喺單一晶片之中，唯有將更多功能放置喺單一晶片中。Intel 將延續摩爾定律，不斷提升半導體製程技術。同時仍然會不斷改良運算核心嘅微架構。Brian c r i s a n g e 認為創新同埋整合將會係 Intel 未來嘅發展方向，並指出 Intel 擁有優秀嘅團隊。技術同埋設備，全球六十三個國家，擁有十點五萬個員工，當中包括四點六萬個工程師，擁有九個半導體晶圓廠，領先業界嘅十四奈米製程同埋 3D 變晶體技術，全球合共一點四千萬位 I A 架構開發者。超過六百萬個應用程式，呢啲都係 Intel 所擁有嘅優勢。Brian c r i s a n g e 表示 ，Intel 嘅目標非常簡單，就係、是、喺每一個運算領域中取得領先優勢。由 server、PC、tablet、smartphone 移至可穿戴式 wearables 裝置，喺明年同埋未來幾年，將會睇到呢啲新產品面市，更低功耗、體積更細、更輕薄嘅運算裝置，並加快 ultra mobile device 領域嘅發展步伐。Brian c r i s a n g e 喺台上展示咗一台基於 h a s w e l l Y 處理器嘅 HP Ultrabook 產品 h a s w e l l Y 功耗低至四點五瓦
。为市场提供 fairness 嘅 core I 五同埋 core I 七 ultra boost 产品，更低功耗令到产品嘅重量进一步降低。同時延長咗電池續航力。預計其他基於 Haswell Y 處理器嘅產品將會喺今年第四季上市。喺半導體製程方面 ，Bio Crescent 展示咗一台。基於十四奈米嘅 Botwell 處理器嘅工程樣本，已經可以正常運作，並運行咗 Cut the Rope 遊戲示範，並透露 Botwell 處理器，可望喺二零一三年第四季末開始量產。That 14 nanometer product on Drivewell provides another 30 percent power improvement, and we're not done yet. 全新十四纳米 Botwell 相较 Haswell 喺功耗表现上，将进一步下降三十 percent， 并且喺性能上相较 Haswell 进一步改善。预期 Botwell 处理器将会喺二零一四年上半年上市。And you'll see it in product next year. Consumers talked about. Having to carry multiple devices, a tablet, a PC, and so the innovators. Buying Crescent 认为，凸显温架构将会成为未来嘅个人运算装置主流，结合咗 tablet 嘅便利性同埋 PC 嘅生产力。It's a tablet when you want a tablet. It comes in many form factors. I'm showing you. 同时亦展示咗下代 Base Charging 平台嘅凸显温产品。基于廿二纳米 Tri 机制成嘅 Silver Mount 微架构处理器，能够应用喺 Android 同埋 Windows 八作业系统。Base Charging 平台嘅处理器。將命名為 Intel Atom Z 三千系列，喺性能、電池壽命、圖像同埋豐富性能之間取得強大嘅平衡。現時已得悉喺年底前，將會有六十家廠商推出基於 b a t e r t 平台嘅裝置。傳統設計嘅產品，售價可低至一百九十九美元起。Tablet 設計則預計係二百五十美元水平 ，Two-in-One 設計則大約係三百四十九美元水平。Bio Crescent 確認咗 ，Intel 將計劃喺明年開始採用十四奈米製程技術，應用喺 Intel Atom 處理器，代號為 AirMont 微架構嘅產品，將會喺二零一四年陸續推出市場。I'm here to show you the world's first 22 nanometer phone. 智能手机相信系 Intel 系运算市场嘅一项。Bio Crescent 喺台上展示咗基于廿二纳米制程 Super Mount 微架构嘅 Marybelt 系统单晶片嘅智能手机。We've also got LTE. 相較上代性能提升咗五十 percent， 同時擁有更高續航力。更重要嘅係支援 LTE 通訊。Intel 平台嘅智能手機喺過往並未支援 LTE 通訊。Intel 宣布正式出貨嘅 XMM 七一六零晶片，將會係全球最少、功耗最低嘅 LTE 多模多頻解決方案。We are here. LTE 已唔再系 Intel 嘅痛处，紧接将会系二零一四年推出支援 LTE Advanced 嘅 XMM 七二六零晶片，支援 Carry Aggregation 再多聚合技术，数据吞吐速度提高咗一倍。70 megabits per second. We know that we can continue this 
and get upwards of over 150 megabits per second. Hopefully it'll switch here pretty soon. We're talking about power levels that are well below the devices we've talked about so far. You want this small light in your hands Intel正不斷努力,如果下一個運算量潮的出現,例如可穿戴式電腦,精密的感應器同機械人等等。We're announcing today the Quark family of silica, Intel's smallest SOC ever. 並宣布推出Intel-Quark處理器。這個處理器主要是針對物件聯網、擴穿大式裝置領域、感應器和部分含入式應用裝置領域。It these are boards designed to be on the edges of the network, out on the extreme environments, to connect machines back to the internet. We have Brian Kusach在台上展示了基於Intel-Quark處理器的智能手握,主要是用在醫療方面。Intel正努力在這個領域上積極尋求機會和物質適合的合作夥伴。